Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio consigliarvi delle letture adatte ehm, per il periodo autunnale ma soprattutto per ottobre ed Halloween. Non ci saranno solo libri horror ma ci saranno libri di più generi, eh, questo un po' per accontentare più persone e poi anche perché ho voluto inserire non solo quei libri horror ma anche quei libri che per le ambientazioni, per i personaggi, insomma per un qualcosa mi ricordano questo periodo. Allora voglio partire con eh, un racconto di Donatella Tamburini che è Un sorriso maledetto. È un racconto veramente piccolino perché sono appena 70 pagine. La storia parla di questa signora anziana malata di Alzheimer che inizia a comportarsi in un modo molto molto inquietante dopo essere stata ricoverata eh, per un periodo in una clinica. Eh, questo racconto è scritto molto bene, in maniera molto fluida e... È scorrevole, ho letto questo libro veramente in, in un'oretta e ehm, ho trovato alcune scene molto inquietanti, anche se è un horror non mi ha fatto paura, però comunque ehm, è angosciante, l'ho trovato in alcuni momenti angoscianti, angosciante e quindi trovo che sia veramente molto adatto eh, per Halloween. Ovviamente non vi dico di più perché un racconto di 70 pagine, non voglio fare spoiler, ehm, però è un libro piccolino che costa eh, in cartaceo circa 4 euro e ne buca ancora meno e che assolutamente vi consiglio. Altro libro horror che vi consiglio è La Casa d'Inferno. Questo purtroppo è un libro fuori catalogo che non si riesce a trovare, ma se per caso riuscite a trovarlo all'usato io vi consiglio di prenderlo. È l'unico libro al mondo finora di quelli che ho letto che è riuscito veramente a mettermi paura mi ricordo che quando leggevo mi guardavo intorno per vedere se effettivamente ero sempre sola oppure no mi ha fatto veramente morire di paura è un libro dove eh, si parla di una casa ehm, sedute spiritiche fantasmi e veramente mi sono spaventata un sacco l'autore è lo stesso di io sono leggenda ultimo libro horror che vi consiglio è un libro di Stephen King ed è le notti di Salem eh, protagonisti sono i vampiri in questo libro e siamo in una eh, cittadina ci sono molti personaggi in questo libro e, e noi andiamo a scoprire tutti gli abitanti di questo paese appunto eh, di, di Salem un libro che mi ha inquietato molto, che mi è piaciuto e che nonostante la mole perché è un bel librone me lo sono letto tutto d'un fiato dovrei rileggerlo perché l'ho letto ormai tanti tanti anni fa ma mi ricordo che mi era piaciuto moltissimo Cambiando genere voglio eh, consigliare un classico, l'unico classico che è Dracula. Dracula non credo che abbia bisogno di tante presentazioni, eh, per me è un posto nel mio cuore perché è stato il, libro, il primo libro letto da me nella mia vita e il libro che mi ha approcciato alla lettura. E io assolutamente vi consiglio. C'è una parte un pochino lenta, un pochino noiosetta, eh, però ehm, comunque è un libro molto bello che a me è piaciuto molto e che assolutamente è da leggere. Parlando poi di dark fantasy voglio consigliarvi Il giuramento dell'imperatore e Incatenata agli occhi tuoi. Di questi due libri vi ho fatto ehm, un video apposta, vi lascio tra le schede il video se volete approfondire. Comunque Il giuramento dell'imperatore è scritto da Alexander Ackerman ed è ehm, e fa parte della collana Voluntas Diaboli. Eh, di questa collana fa parte appunto anche Incatenata agli occhi suoi di Rosa Davis. Voluntas Diaboli è una collana composta da due serie, una scritta da Rosa Davis e l'altra da Alexander Ackerman. Queste due serie possono essere tranquillamente lette in modo separato, ne potete leggere anche solamente una, ma siccome hanno dei personaggi che diciamo saltano da un libro a un altro per avere una visione un po' più completa io vi consiglio di leggere entrambe le saghe Il giuramento dell'imperatore è un libro che mi è piaciuto molto segue le vicende di Fallon che è una bambina che non ha molti amici e ogni anno ad Halloween il suo amico viene a farle visita tutti pensano che sia un amico immaginario in realtà è un demone ed è l'imperatore 
non vi dico altro perché c'è un video a parte, comunque è un dark fantasy scritto veramente molto molto bene, molto emozionante, i personaggi sono ben caratterizzati, la storia è molto originale e assolutamente ve lo consiglio. Ho letto anche il secondo libro di questa saga ed è meraviglioso. Per quanto riguarda Incatenata agli occhi tuoi, anche questo è un dark fantasy, um, abbiamo come protagonista un altro demone che è Akuma, anche qua un libro molto bello, forse l'ho trovato ancora più dark, ancora più horror e grottesco rispetto alla saga di eh, Alexander Ackerman, ma anche questo veramente molto molto bello, appunto vi consiglio di andare a vedere quel video. Altro libro mh, che ha un urban fantasy ma che ha delle tinte molto dark è Le streghe di Mon Valley di Amanda Fall. Um, Mon Valley è una cittadina fondata dalle streghe alla fine del Seicento, dove iniziano appunto ad esserci degli strani omicidi. E, um, Olivia è l'erede di una delle famiglie fondatrici e non, ehm, non sembra essere in grado di attingere ai suoi poteri, ehm, ai poteri della propria famiglia per porre fine appunto a questo sterminio anche questo mi è piaciuto moltissimo sono tante pagine che però ho divorato bellissima l'ambientazione è ver veramente riuscita molto molto bene e mi sono piaciuti anche i vari intrecci che ci sono i vari colpi di scena eh, veramente un libro molto molto bello altro urban fantasy è La nona casa questo è scritto dalla Bardugo è il primo di una trilogia mi sembra il secondo dovrebbe uscire a gennaio è un, un um, fantasy per adulti e si vede si sente all'inizio è un pochino lento non noioso ma lento bisogna riuscire ad entrare nella storia però scavallate quelle prime 100 pagine e veramente il libro diventa stupendo Qua è anche un po' un dark academia perché siamo all'interno di un'università un dove appunto ci sono delle società e ci sono molti temi forti in questo libro come la violenza, l'abuso di droghe, stupri, quindi ci sono anche degli argomenti abbastanza pesanti ma un libro veramente molto bello, scritto bene, la storia riesce a catturare tantissimo il lettore quindi è un super consigliato. Passando invece agli urban fantasy per ehm, ragazzi, young adult, vi consiglio Cemetery Boys. Cemetery Boys è un libro stupendo che consiglio per questo periodo dell'anno perché mi ricorda molto eh, Coco per via delle queste vibrazioni eh, che, che riesce a trasmettere il libro. Il protagonista è Yadriel, è un ragazzo trans che fa parte di una comunità messicana. Nella sua famiglia tutte le donne sono delle streghe che hanno dei poteri, hanno il potere di curare la gente, mentre gli uomini sono degli stregoni che hanno il potere di richiamare i morti. Yadriel vorrebbe appunto diventare stregone, ma la sua famiglia non glielo permette perché eh, siccome è nato donna deve diventare una, una strega. Lui invece si sente ragazzo e quindi vuole diventare stregone e lui pratica allora il rito eh, per diventare stregone da solo con la sua migliore amica e eh, solo che niente va come dovrebbe andare c'è poi un mistero da risolvere c'è una storia d'amore e a me è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tutto di questo libro l'ambientazione la storia i personaggi è veramente molto molto bello si legge velocissimamente assolutamente ve lo consiglio altro libro Libro, uh, urban fantasy young adult è le streghe di Astor Haig. questo è un, um, un libro che è um, fuori catalogo ma che si trova su Vinted comunque all'usato si riesce a trovare tranquillamente con delle um, semplici ricerche è un libro che mi è piaciuto molto anche qua si parla di eh, streghe stregonerie incantesimi i protagonisti ovviamente sono dei ragazzi mi è piaciuto però non sto a dilungarmi molto perché comunque il libro è fuori catalogo quindi se lo trovate ve lo consiglio altrimenti non importa ultimo urban fantasy che vi consiglio per eh, ragazzi è antiche voci da salem 
Questo insieme a Cemetery Boys è uno dei miei libri preferiti eh, per il periodo. Mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione, mi, so, mi è piaciuta moltissimo la storia. Cioè, la protagonista viene, eh, si trasferisce con la matrigna a Salem perché suo padre è in coma. Eh, Salem è la città appunto dove è nato suo padre, ma scoprirà che ci sono molti segreti che suo padre non, non le ha rivelato e, e che appunto piano piano scoprirà. Ci sono appunto mh, maledizioni streghe e stregoni ma troviamo anche dei fantasmi è una storia veramente molto carina, molto scorrevole si legge in pochissimo tempo e assolutamente ve lo consiglio altro libro che mi è piaciuto da morire eh, è Gli amici silenziosi un libro che non saprei proprio ehm, come etichettare ma che mi è piaciuto moltissimo intanto ci troviamo in Inghilterra eh, periodo vittoriano mi sembra comunque ambientazioni fantastiche solo per le ambientazioni questo libro merita di essere letto per questo periodo dell'anno la storia si svolge su due archi temporali diversi eh, partiamo con la nostra protagonista che è rinchiusa in un manicomio perché è accusata di un omicidio ma lei non si ricorda assolutamente niente il medico le consiglia di scrivere un diario per cercare di risvegliare la memoria e quindi oltre alla storia di lei in manicomio seguiamo appunto tutta la storia di come lei è finita in manicomio e eh, è una storia molto interessante questi amici silenziosi che non vi dico cosa o chi sono mi hanno inquietato tantissimo, non è un libro di paura assolutamente, ma è un libro che mi ha eh, messo un'angoscia e un'inquietudine pazzesca mentre leggevo dovevo, ero sdraiata, dovevo tirarmi su prendere una boccata d'aria e poi riniziare perché veramente mh, mi veniva molta molta ansia ed è per questo che io ve lo straconsiglio da leggere in questo periodo dell'anno ma comunque di leggerlo in generale passando poi a uh, dei middle grade uh, vi consiglio il mistero della casa del tempo da cui è stato tratto un film vi consiglio anche il film una storia molto carina e anche se è per bambini è um, molto piacevole da leggere anche per gli adulti sono circa 200 pagine mi sembra 250 pagine eh, questo bambino il nostro protagonista perde i genitori e va a vivere con suo zio nella sua casa una casa stranissima lo zio ancora più strano della casa lo zio è uno stregone c'è un mistero da risolvere è legato anche alla casa e, ed è molto molto carino eh, ambientazioni perfette per Halloween ve lo straconsiglio Altro middle grade è Coraline, anche qui vi consiglio sia il libro che il film, Coraline è una bambina che si è appena trasferita in una nuova città con sua madre, riesce a trovare una porta che la conduce in un mondo parallelo dove eh, si ritrova con la stessa casa, gli stessi genitori ma che hanno dei bottoni al posto degli occhi e niente in realtà di quel mondo è come sembra una storia inquietante ma veramente molto molto bella altro libro sempre di Neil Gaiman e sempre middle grade è il figlio del cimitero mi è piaciuto tantissimo non ricordo in realtà molto bene la trama perché sono passati tantissimi anni da quando l'ho letto ma mi ricordo che mi era piaciuto moltissimo è ambientato in un cimitero dove c'è questo bambino che abita lì ed è veramente ehm, un libro che appunto mi ricordo mi piacque tantissimo quindi ve lo consiglio anche questo librino piccolino che si legge in pochissimo tempo ultimi due eh, libri uno è Grimorio ehm, di AB Editore è un'antologia un una raccolta di racconti ma anche un'antologia sulle streghe eh, molto bello esteticamente con delle illustrazioni bellissime Alcune, alcuni racconti non mi sono piaciuti altri invece sì però è perfetto da leggere eh, appunto a ottobre magari un racconto al giorno fino a, poi, eh, fino a quando non si arriva a, ad Halloween e ultimo è il fantasma di Canterville che non credo che abbia bisogno di spiegazioni è un librino piccolino che si può leggere tranquillamente nella notte di Halloween non è un libro di paura ma è un libro secondo me molto divertente e adatto a, appunto alla notte di Halloween bene quindi questi sono stati i miei eh, consigli per questo periodo dell'anno per Halloween soprattutto fatemi sapere se voi avete dei libri da consigliarmi perché io sono sempre aperta a consigli se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!